。小龙笑，人家说我每次都端着茶杯，手不酸吗？<笑>我说手还要用来托举家呢，怎么会酸呢？<笑>嗯，我看你也挺辛苦的啊，今天早上又凑热闹。我跟我的闺蜜，马来西亚闺蜜们的早餐局，你又主动申请要加入。哎<笑>，我很好奇，我想问问看你。你是什么样的契机要加入我的这个马来西亚闺蜜群？等一下，正规一点，今天要讲的主题是走进太太的朋友圈。对对对，咚，好，那个<笑>音效也不用加了。嗯，好，对我走进你的朋友圈，对吧？你有这么主动热情啊？不光是现在在马来西亚，你要主动走进我的闺蜜圈，在上海的时候也经常参加我的闺蜜聚会。哎，我觉得很有趣啊。那今天是特例，因为今天我本来。我这陆陆续续生病生了一个月了，然后后面又因为过敏又不能这个吃虾面嘛，嗯，所以我就早上提出来说，今天又不送货，能不能去送虾面？谁知道你告诉我说你的秘密的闺蜜的聚会就约在这家虾面店，对，那我当然要去了，这样我还可以宰你啊，哦、啊，主要是为了你考虑嘛。哦，谢谢你哦，其实我的闺蜜今天都说要在我家宰我去。<笑><笑>一口咖啡差点喷出来<笑>。不过我跟你讲哦，你在主动申请要参加我的今天这个闺蜜下面局之前，下面我的闺蜜就问我说：“呃，威廉要要不要加入？”<笑>对他们每次我们一块吃饭，或者是一块出去菜场买菜，哦、真的、啊、都会问说：“那你每次都把我给排挤在外啊？”<笑>那我觉得他们都没有带先生，我我带先生，我像是在炫耀，好像我有一个专业车夫一样。<笑>这个事情我不想做了。对啊，我我觉得挺好的呀。一个方面，我们本身就有比较多共同的朋友嘛，对，可能价值观比较近。<笑>以前都是你那些朋友，都是最早是我的朋友，<笑>我的同学，我的同事，什么我的老板，结果都变成你的朋友了。哎，现在有一点反过来了。怎么反？哎，你在学校，呃，家委会认识的这些闺蜜、啊，都变成我们可以一起去认识的人，哎、一起去交往的啊。你也不也是社恐人士、内向人士吗？你为什么愿意去了解我的这些马来西亚闺蜜们的内心世界？嗯、也不是内心世界，<笑>我差点要走，他们刚跑过去就开始八卦说：“哎呦，今天谁谁谁穿得很 sexy 啊，走路。”我我说：“那要不我先走，<笑>你们聊，<笑><笑>我怕影响你们。”接着去聊更加。劲爆的话题 ，OK， 呃，主要我觉得呢，就说也挺有趣的，因为跟大马人交往嘛，就就还是延续我们平时认识的这些大马人，嗯，平和自然，啊、呃，然后话题呢，反正天南海北，嗯，我我后面慢慢还总结，跟他们聊天和在中国参加的朋友局，我们待会儿可以讲啊，嗯，有很大的不同的，嗯嗯，那、呃、我那还有个好处，就跟他们聊，还听听看，锻炼一下。马来西亚华语，讲真的，就是听懂马来西亚就那些口音比较重的华语啊，和听英文的听懂的比例好像也差不多，有时候只能抓到一些关键词，所以还要好好的锻炼一下。而且你没有发现，我的这两个马来西亚这个闺蜜女朋友，她们很能够提供情绪价值。你看，你点菜的时候在那边讲了两句马来语，然后讲了两个马来语数字，她们都很开心为你鼓掌，加油 ！Di g a b 然后就只会讲这两个<笑>，然后他们嗯,嗯，真的是要锻炼一下。我觉得听他们讲马来华语挺挺有趣的，就像真的还是像朋友讲，像唱歌一样。对，我跟你讲哦，这个也是没有的，是是是很好的，嗯，对，很好玩的，特别有意思、哎。为什么愿意走进你的朋友圈嘛？嗯，其实也是更好的。呃，了解你嘛，或者说也是一种陪伴你。其实你也觉得我这点做的挺好的，对吧？来，赶快表扬一下啊！表扬你，表扬你，这个很少见，对吧？虽然你在旁边有的时候听我们讲，完全没有上下文，看到你努努力的点头，努力的不瞌睡，这个样子很很好玩。所以有的时候我看你就打瞌睡了，然后只好跟我闺蜜告别。就其他先生都很少走进，对吧？女朋友的很少，对啊，嗯。嗯我倒不是说，哎，但是你 enjoy 吗？我挺 enjoy 的，我主要是去强打精神的、啊。后面就是说重复太多的话，我会有一点，呃，因为因为我的颈本人颈椎不太好嘛。哦、<笑>如果聚会时间太长，我就感觉颈椎好酸啊，这个管快要头都要垂下来了。是的，我们马来西亚闺蜜们给我们的信息总是很好的、哦嗯，比如讲说今天告诉我们，瓜拉斯斯兰哦，瓜拉斯兰哦说买了一条超大的鱼，只要四块马币，三块马币，你的数字又变了。<笑>三块马币，什么虾啊、蟹啊都很便宜了，说让我们去那边买海鲜什么的。嗯，然后还要说要保那个鸡精给我们吃，然后就鸡精鱼
鱼精。你什么叫鸡精？什么鱼精？我都听呆了，就是、感觉很好吃。就通过 distill 的方式，让它把汁水吸入、吸入、蒸馏、嗯、吸入到这个人参里面嘛，哦、所以就变成这种精华嘛。嗯，所以我就跟他们搞笑，我说能不能做虾精啊？我<笑>满脑子在想，还有还有什么什么精，什么什么精，我就在在想，挺好玩。那这 OK， 这个讲到这个，我就想。分享一下，哎，以前在中国，其实我们规格还搞得蛮高的，搞所谓的家宴嘛、嗯，也跟朋友叫过来一起聚会。其实这朋友跟现在我的这两个大码闺蜜身份差不多，嗯、都是我们 Wilson 班级同学的妈妈，我们一起家委会、嗯、班级家委会的成员，对吧？我们一直会号召他们来我们家里面，就是我做饭，然后买很多酒，嗯、大家一起来个通宵。好几次了，对不对？嗯，我想就是差别是什么？我先说结论好了。嗯，我自己感受啊，你在两地朋友圈的差别是，在中国大家聊天的重点只有两个字：学习。哦，孩子的学习。哎，我自己的朋友也是这样啊。我想可以，你如果不同意，你可以分享。在这里，呃，也是两个字：生活。嗯、哦 ，really？ 呃、okay ，这是我感受很大的差别。我们可以先讲讲这里，比方说你的这些朋友。他的层次差距很大，比方说这些这些同学家长都是不同年级的，对，有马来西亚人，但有时候不是马来西亚，我们也分享过很多嘛，外国各国的妈妈、嗯、就是大家的文化背景也不同，嗯，而大家聊的话，呃，也会讲到小孩子学习啊，学校怎样啊，但他绝对不是主流话题。对，我觉得就是说他们是，呃，家长是家长，小孩是小孩，小孩可能是家长生活的一部分，但绝对不会像我们在国内，我要是那些同学，我们的那些班级家务会成员那样、嗯、是生活的重心。对啊。你包括说，哎，他会说啊，你这个你你们现在创业做的这东西很好吃的，然后呃，他们办法帮我们要铺开摊子啊，对他会帮你想 idea 啊，然后他的先生怎样啊，他他孩子怎么照顾啊，最近吃到什么好吃的啊，我就觉得天南海北吧，你当当成一种 chill chill， 当成一种放松。是吧？呃，了解一些信息，然后整个上午也确实可以起到调节的作用。对，就这个就是跟马来西亚人聚会。那你说他们的憋见感怎么样？我觉得呃也挺好的，就是既不会很强烈的侵犯到别人，也侵犯到你，但是你又有包罗万象的很多很多好玩的信息会进来。对，这我觉得这个尺寸掌握的是挺好。对的，对的、嗯。而且我觉得他们身上的带给我的一种正能量是，他们认为学校有些什么做的不好的地方，或者说这个他们遇见一些什么糟心事、嗯，他们和我们国内那些家委会，就我们上海认识的这些家委朋友，他们不是忍让，他们是想办法去解决，会去 speak up， 要么积极找校方，要么自己找老师，要么就是自己家长是个协同力量，然后自己把钱出了出力，然后就把这个事情给解决了。我总是。在他们身上可以感受到这种，就是团结一切可以团结的力量，然后把自己的事情不好的境遇把它改变过来的这种自强感。国内就是大家抱怨，嗯、然后对对对,对，哎呀，这个你看，但说嘛又不敢说，说了嘛怕学校给孩子穿小鞋啊，你看这个样子怎么办？这个老师这个不行啊，然后大家联名上书吧，不敢。对，因为不同人肯定会有不同圈层嘛，大家的沟通啊。嗯呃，聊的话题也一定会不同的，所以我们就比较，比方同样是我们两个在不同的地方，大家结交朋友的状态是怎样啊、嗯？那在上海的话，我也有些朋友，有时候好不容易回国一次，也想跟他们聚一聚嘛。嗯，呃，虽然说，呃，在上海，因为大家也不是说没有边界感，大家也不会侵犯到你的隐私啊，不会，不会是这样的。但是我就觉得无聊的一点是，呃，我身边的朋友，因为我们都四十多来岁哦。我我身边的朋友聊着聊着就只会落入到孩子的学习，这个就我就听了一点兴趣都没有了，因为我对孩子学习是。我我们是比较放养的,没的，没有那么的像他们 care， 一定要什么，嗯，这个讲那个讲，对不对？对，他会我觉得还会就是要讲到这个赚钱，就是很多东西就落到，哎，谁谁谁跳了槽多少钱，就是赚了多少年薪多少几千万了，什么几百万。哦，这是你的朋友圈吗、哦？那你可以展开先讲讲。特别多就是然后就是开始讲到那种高消费买房子啊，什么贷款，谁又买了一个新的这个大平层啊，就是这个东西我也不太想听。哦，你你你们你们圈子是这样比较多，因为你们法律圈可能比较浮夸，就是都是高薪人士、经理。我我我实在不喜欢这种，对，所以这种局我一般不带你去，你也去了没有什么兴趣。哦，让我们的像我们以前共同的孩子的同学的家长啊，还有我那些朋友，就那他们聊起来真的就只有孩子的学习这两个字。嗯，哎呀，学校怎样啊？然后作业啊，怎么补习啊？未来考试啊？
，我我我不知道，就是任何哪怕私人的一个人的好朋友的聚会，就是聊到后面就是这个话题，我就觉得太太无聊了，太没有意义。对，而且就是他们会 complain 说自己，特别是女性的我们这些朋友们，嗯、他们会 complain 呃自己。呃，为孩子做出的事业上的牺牲，还有什么为了孩子要进好的学校，什么要搬迁好几次啊？就这种，你感觉他的个人还有整个家庭为孩子做出的牺牲是很大的，好像他们的人生不是为自己而活，是孩子是主心骨的那种感觉。嗯，这种我特别不喜欢。嗯，然后第二个，我觉得。最大的差异还体现在说大方程度不一样。我这个大方并不是讲说送礼哦，我是觉得他们给孩子学校还有就是 community 投入的大方程度不一样。就是我们聚会的时候就会讲，我们接下来学校有些什么大的 event， 然后我们可以做什么样子的准备。大家都是不会想说学校里面会给我们多少 sponsor， 而是说我们为了让孩子们开心 for fun， 我们可以做些什么样子的准备。嗯，比如说我们这这个女朋友她会上次学校里面的一个冰箱坏了。然后他就第二天跟跟先生搬了一台全新的大冰箱，就捐给学校。但是我们在就中国同学聚会的时候，跟那些同学家长，我们说学校里面孩子可能要过什么节日，我们是不是搞一点什么小礼物啊，或者说给班级了，呃，我们我们去弄一点什么资源。哎，大家都是往很往后面退的，他们会觉得说我们要艰苦朴素啊，孩子们学习为主啊，就是一讲这个话题就没下文了。嗯、呃，那身边朋友的圈层也不一样嘛，因为原先只是公立学校，大家都是差不多都住在社区附近的人，现在是国际学校，我觉得客观上来讲也确实不太一样。OK， 我主要就是感觉。这是大家的话题不一样，那他的有趣程度就会不一样。嗯，你聊聊生活还还比较有意思，而且身边可能跟我们的状态有关系，就吸引的人就不一样嘛。嗯，都是像我们一样，肯定没有在工作的。<笑>没有，人家是有自己事业的，好吗？工作一样，我们都是有自己事业的。就是没有在企业打工嘛。Okay, 没有没有没有。那有可能有事业，或者说家庭的事业，或者自自己做些有兴趣的事情，那我们的话题就会很丰富嘛。你会发现，人一旦工作。工作的再好，变成一个一个白领中的精英，或者变成一个精领，就像我们昨天碰到那个朋友讲，他以前的状态一样嘛、嗯。对，你都会陷入类似的结局，就是忙到没有家庭生活，忙到这个夫妻关系很紧张，对，忙到身体很憔悴、虚胖啊，什么三高啊，就都会出现了。所以有时候想想，这也是一种挺无聊的。对，就是你的那个事业不一样嘛。嗯、我这两个闺蜜，她们自己呃各自跟先生，还有她们。本身都有很好的事业，他们就会觉得说，呀，为什么就是要做打工人呢？他们可能觉得人生的路很宽啊，那就自己做老板啊。嗯、所以他们从来没有为这方面去焦虑，给孩子去要积很多补习班、嗯，对不对？不像我们在上海的这个家委会的成员，他们觉得人生的终极的一条路就是成绩好，读考大学，然后进什么呃编制做公务员，这个国企铁饭碗。啊积极的掉入这个体系设计的，呃，很积极，很积极，要把自己就削足适履嘛，嗯，要让孩子变成那个样子。对啊，所以我所以我觉得，呃，我们的情况也很特殊，就是我还是强调，跟每个人不同的心态、不同的环境，对吧？跟我们现在所处的方位有关系，但是也很好，我们可以。呃，利用我们现在的心境，多去投入，多去结交大马的朋友嘛。嗯，所以有一次我们送过的一个客户，也是我们的观众，说：“哎呀，下回到我这里来 BBQ， 我马上就答应了。<笑>”<笑>我说：“好，下回要来啊。”然后他还邀请我们参观他的那个屋子，也是他自己 home office。我觉得也很有趣啊。如果有这样的机会，我肯定会跟更多的大马人结交啊，认识啊。我觉得这多有趣啊！这这是生活本身啊，这一下子感觉。呃，因为你的眼界放宽以后，你觉得生活的意义也会被放宽，因此你会觉得很开心，因此你会觉得没有白活。所以它是是不是有 Malaysian hospitality 的体现？就大家都很坦然，然后展露他自己的这个想法，嗯、然后呃，愿意花时间去结交他认为跟他三观一致的朋友，对不对？大家没有没有像说所有的时间都锁定在孩子身上，然后很多的时间是给到自己。对，比较一下的话呢，第一就是孩子的学习，他的付出的时间、精力、金钱都没有占比这么大的情况下，那他自然就不会变成我们聊天话题的主流了。嗯，那第二呢，就是人与人之间关系也没有这么紧张，嗯、大家也没有这么多的提防。对，啊，那大家素质啊、道德水平都不一样，所以导致说 ，OK， 结交朋友是一个很自然，你可能一个微笑。
，然后你觉得大家很对眼，就是可以交往一下。别人你看，嗯、很多人都邀请我们去，我们送货的时候说你到你们玩一下吧，看看进来看看。别人的家哎，对不对？你你你也是觉得家是一个挺相对 private 的这个地方吧？对。那那别人这么大的一个屋子，就是说你可以进去，所以我觉得人和人的关系确实更加更加自然松散一点，我觉得挺好的。嗯、呃，那如果有这种机会，我再去认识更多的人，参加不同的朋友聚会，我也会感到很好啊。我觉得还有最后一点提醒我了，其实我觉得我们每次聚会的花销都不一样。我跟马来西亚闺蜜们的花费，我觉得大家都是。不讲究，他们那么有身价的人，其实我们都是很便宜的。嗯、你看档口什么吃一吃啊，菜场里面逛一逛。对啊，呃，咖咖啡店也去过啊，虾面逛菜场对吧？今天是吃虾面啊，对，就很简单，交友地方能坐，可以安静的聊一下就好了。是，但是我在上海，你看每次到我们家来聚会，或者是我们有时候在外面餐厅聚会，那个还是挺贵的，因为大家喝酒啊什么的，我还要准备家宴，然后前面后面收。其实真的是挺昂贵的，上海也没有咖啡店，也没有下面，不会开到半深更半夜啊。大家也不会说就就一个店，就是这一个咖啡店，一个一个下下面店就这样可以坐很久嘛，也不会这样子。是，而且就是说我环境也不允许啊。每我在这边跟他们聚会，每次都是他们提议，当然我会提议比较少，就是。不像我在我们在上海聚会，就家委会都是我来，我们两个来发起的嘛，然后在我们家办。其实大家的这个响应程度也不一样。对，所以我觉得大马的便利啊，有很多，有一像这一点，可能恐怕很多人是没有意识到的。但我们生活在这，就可以利用，呃，人跟人关系比较融洽、自然的这个便利，嗯，对吧？这是生活非常非常重要的一部分，对，对吧？哎，你看，你今天带我去，还有个好处，我抢着买单，成功了。哦。<笑>趁着你们聊天，我就就嗯嗯嗯，就拿去买单了，就挺好呀。对对,对，挺好的，挺好的。嗯，他们两个说每次都抢不过我们，对我们终于赢了。就他们两个人抢单的话，我赢过好几次。嗯，好，那就这样吧。好。